এবার আসেন আমার ভাইয়ের এই জমিনে আপনারা কি দেখবেন সামনের দিনে আমাকে আলোচনার বিষয় দেওয়া হলো সুরাই জিলজার এই জমিনে দেখবেন এক নাম্বারে কেয়ামতের গল্পটা বলে যায় শুনবেন না কষ্ট হয়ে যাবে গল্পটা বলে যায় আমার ভাইয়ারা গল্পটা হবে শেষ জামানার গল্প এক নাম্বারে দেখবেন যখন দেখবেন গনিমতের মাল বক্ষণ করা শুরু হয়েছে যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ যখন বন্টন হয়ে যাবে অন্যায় ভাবে বক্ষণ হয়ে যাবে অন্যায় ভাবে বুঝে নিবেন সামনের দিনটা বড় ভয়াবহ আসতেছে আজকের এই মা ফিল থেকে লিখে রাখেন আল্লাহ নবী বলে গেলেন সিরিয়া মায়ের খাবে বারো বছর এখন হিসাব মিলায় দেখেন দু হাজার এগারোতে মায়ের খাওয়া শুরু হল আজকে দু হাজার একুশ চলে তার মানে দশটা বছর পার হয়ে গেছে আল্লাহ নবী বলেছেন এরপরে স্বর্ণের খনি বের হবে ফুরা শুকায় যাবে অলরেডি বিরাট ফুরা শুকিয়ে যাচ্ছে স্বর্ণের নুড়ি গুলো পাওয়া যাচ্ছে এই আলামত গুলো বলে দিচ্ছে সামনের পৃথিবীর সময়টা বড় ভয়াবহ হবে ঠিক না বেঠি সামনের দিনটা ভয়াবহ দিন আসছে এমন সময় আমি আপনি নিজ চোখে হয়তো দেখতে পারি আজকে আমেরিকার দিকে তাকায় দেখেন নিউ ইয়র্কের মধ্যে যখন বন্যায় প্লাবিত হলো মানুষ মারা গেল ভারতের টেকটনিক প্লেট যখন সাগরের ফেটে গেল আগ্নেয়গিরি যখন ফেটে পড়ার সময় হয়েছে এই সময়গুলো বলে দিচ্ছে কেয়ামতের সময়টা বড় সব নিকটে ঠিক না বেঠি এবার আমার ভাইয়েরা আবার সিরিয়ার দিকে আসেন আল্লাহ নবী বললেন যেদিন তোমরা দেখবে শামের ভিতরে কল্যাণ নাই ফলা ক্ষয়রফি দুনিয়া দুনিয়ার ভিতরে কল্যাণ পাবে না আজকে রাকের দিকে তাকায় দেখেন মুসলমানদের কি অবস্থা কি হাহাকার সিরিয়ার দিকে তাকায় দেখেন ফুটন্ত গোলাপের মতো বাচ্চা গুলাকে মেরে ফেলা হচ্ছে তাকায় দেখেন জর্ডানের দিকে মুসলমানরা ভালো নাই চাকায় তাকায় দেখেন লেবাননের দিকে মুসলমানেরা ভালো নাই যখন সারা দুনিয়াতে সিরিয়া সহ শামের দেশগুলায় যখন এমন অবস্থা চলছে নবী বললেন যেদিন দেখবে শামের দেশগুলার ভিতরে কল্যাণ নাই ফলা ক্ষয়াফি দুনিয়া দুনিয়ার ভিতরে কল্যাণ খুঁজে পাওয়া যাবে না আজকে সাউদিতে তাকায় দেখেন সেখানেও নাচ গানের ব্যবস্থা এখন শুরু হয়ে যাচ্ছে ঠিক না বেঠি এই ছোট্ট দুটি চোখ দ্বীপ লেবাননে গিয়ে দেখলাম সেখানে ভাই ভাই মারামারি এরাকের মধ্যে মারামারি ফিলিস্তিন এতদিন ধরে স্বাধীনতা চেয়ে পায় না মুসলমানের যখন এই অবস্থা রসুলের হাদিসের দিকে তাকায় দেখি ইউশিকুল ওমাম আনতালাই দস্তরখানায় খাদ্য বেড়ে যেভাবে মেহমানদারি করা হবে হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ সব মিলে যাবে মুসলমানকে মারতে হবে শেষ করতে হবে সব দিক থেকে যখন মা শুরু হয়ে যাবে তখনই যিনি মুসলমানদেরকে বিজয় দিয়ে দিবেন তিনি কে এবার আসেন দুই নাম্বারে আমার ভাইয়ারা আমানত যখন রাখা হবে জনগণ আপনার আমানত জনগণের কাছে ভোট অধিকার তার আমানত রাস্তাঘাট জনগণের আমানত জনগণের জন্য গম চাউল আমানত এই আমানতের খেয়ানত যখন বেড়ে যাবে বুঝবেন কেমতের সময় এসে গেছে ঠিক না বেটি এখন আপনারাই বলেন আমানত কম হয় না বেশি হয় আমানতের খেয়ানত কম হয় না বেশি হয় আপনার আমার আমানত যখন খেয়ানত হবে আমানতের খেয়ানত বলে দিবে কামতের সময় ঘনি আসছে 
তাকায় দেখেন সেই সময়ে শাসক কেমন ছিল তাদেরকে শাসনের কথা বললে ফুপায় ফুপায় কাটতে আর এখনকার সময়ে সামান্য মেম্বার হওয়ার জন্য কোটি টাকা খরচ করে ঠিক না বেঠি এটা হচ্ছে পার্থক্য সেই সময় যদি কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হতো তুমি অমুক জায়গার গভর্নর তিনি পাহাড়ের উপরে চিৎকার করে চলে যেতেন কেন আমার এই দায়িত্ব দিলেন এই দায়িত্ব কেমন করে আমি পালন করব আবু বকর রাজি আল্লাহ তালু যখন বিশ্ব নবীর অর্ডারে मतर मध्य दाड़ी तिलावत करते फुपाए कान्ना करते তেমন কিছুই বোঝা যেত না কান্নার কারণে পড়তে পারতেন না আমাদের খলিফাদেরকে এমন শ্রেষ্ঠ খলিফা যেই কিতাব বানিয়ে দিয়েছে সেই কিতাব এখন আমাদের সামনে আসে না নাই সেই কিতাব ঠিকই আছে কিন্তু এই কিতাবের একটা আয়াতে বাস্তবায়ন সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আমরা করতে পারি নাই ঠিক না বেঠি কেমন মানুষ ছিলেন আবু বকর এই কোরআনের কাছে আসার কারণে খালিফাতুল মুসলিমিন ছিলেন তিনি প্রতিদিন কোথায় যেন চলে যায় ওমর রাজি আল্লাহ চালান হয়ে একদিন পিছু নিলেন কই যায় আজকে দেখব প্রতিদিন কই যায় আবু বকর আজকে দেখব পিছু নিয়ে দেখেন একটা জীর্ণ শীর্ণ বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছে খালিফাতুল মুসলিমিন আবু বাক পিছন থেকে এবার লুকিয়ে গেলেন যখন তিনি বের হলেন সঙ্গে সঙ্গে অমর রাজি আল্লাহ তালান হু ওই বাড়ির দরজায় গিয়ে নক করলেন দরজার ভিতর থেকে একজন বৃদ্ধা মহিলা বের হলেন দুইটা চোখে দেখে না অন্ধ মহিলা প্রশ্ন করলেন একটু আগে যে লোকটা এসেছে আপনি কি তাকে চেনেন বিদ্যা অন্ধ মহিলা জবাব দিলেন না লোকটাকে আমি চিনি না এন্নাহু আব্দুল সালেহ নিঃসন্দেহে তিনি এক নাকার মানুষ আমার মতো অন্ধের বাড়িতে এসে কাজ কর্ম গুলা করে দিয়ে যায় আমার খানা খাবারের ব্যবস্থা গুলো করে দিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে আমার ফারুক রাজি আল্লাহ আকাশের দিকে তাকালে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কান্না শুরু করলে আর বললেন ও গো আবু বকর আপনি বড় কঠিন করে দিয়ে গেলেন আপনি এত কষ্ট করে একজন অন্ধ বিদ্যা মহিলার খবর নিলেন বড় কঠিন করে দিয়ে গেলেন এটার নাম আজকে যদি আমার দেশে সব চরিত্রবান নেতা থাকতো টাকার পাহাড় একজন করতেন না ঠিক না বেঠি আমরা দেখেছি টাকা এত হয়েছে পরে আর রাখতে পারে না জালনা দিয়ে ফালাই দিস সাংবাদিকরা গিয়া মাইক ধরছে কে টাকা ফালাইলেন কিলি গিয়া বয়ে কয় আমি কিচ্ছু জানি না সবই বেড়াই করছে এখন জামাই ফেল ফেল করে বইয়ের দিকে তাকাই রয়েছে আরে তোর কারণে তো করলাম আজকে তুই দুষ্টা ফুরাটা আমার উপরে দিলি বেড়ারা জিজ্ঞাসা করছে টাকা ফালাইলেন কিল্লি কয় কয় টাকা লেই তো সব জামেলাই জন্য ফালাই দিস আমার ভাইয়েরা খেয়াল করে শোনেন আমানত দারিতা নষ্ট হয়ে যাবে আমানতদার ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন আপনি আপনার চারপাশে তাকায় দেখেন আমানতদার কারা আমানতদার ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গ লাগান কোন নেক্কারদের সাথী হন যদি সাথী হতে পারেন যিনি আপনাকেও মুক্তি দিবেন তিনি কে